guys good afternoon and welcome back to my channel so for today's vlog guys i'm going to show you how i make uh tiramisu so gagawa tayo ng tiramisu guys actually nagawa ko na to um the other day and hindi ko siya nagawa ng video and gustong gusto siya ni look guys so for the second time kasi bumili ako ng mascarpone na dalawa and the gamit ko lang last time is isa lang yung ginamit ko. So, meron pa akong natira na isa. And gagawa ako ulit for the remaining ng mga ingredients ko, guys. Okay, so for the ingredients, I have here mascarpone. Ito yung main ingredient nila dito, guys, sa paggawa ng tiramisu. And then, powder sugar. Tapos, 6 pieces na eggs. So, yung gagamitin ko lang dito, guys, is yung yellow. And then, ito. Ito yung ingredients or main ingredients din also sa paggawa ng tiramisu. So, yung pangalan niya dito guys is um, Lufil Biscuits. So, yan yung main ingredients ng tiramisu. And then, meron ako ditong um, tagsani dito guys. But then, um, heavy cream. Yun yung tawag natin sa atin. Heavy cream siya guys. So, first step na gagawin ko is paghihiwalayin ko yung white yolk sa yellow. And then, okay. So, meron na rin akong coffee, guys. Um, gumawa na rin ako ng coffee kasi mamaya gagamitin natin yan sa ating biscuits. And at the same time, magpapakulo din ako ng tubig kasi... Uh, gagamitin din natin. So, for now, magpapakula ako ng tubig. So, meron na akong water dito, guys, sa pan. Then, on ko lang yung apoy. And, six. Or, five na lang. Kasi, gagawin natin to guys. Paghiwalayin natin yung yellow at white Okay, so easy lang guys, yung pag yung ginagawa ko para paghiwalayin yung white yolk at saka yung yellow is nilalagay kina ko lang yung egg tapos nilalagay ko sinasala ko yung kamay ko guys. Tapos ayan na yung yellow. Yan, tapos yung white nando na sa baba. Okay guys, so yan na yung na-separate ko na egg yolk. And then nag-measure na rin ako ng um, powder sugar guys so ang gagawin ko lang is yan ganyan na yung gawin natin sa egg tapos ilalagay natin yung powder sugar buhos ko na guys and imimix ko lang Okay, so yung next step na gagawin natin is ilalagay natin to. So, dito ko na siya nilagay guys para madali lang doon sa pan. So, yung gagawin ko is ilalagay ko siya doon sa top ng uh, pan na medyo mainit na guys. So, huwag lang masyadong kumukulo. So, ilalagay ko lang siya sa four. Yung steady lang na mainit. And then... And then, ilalagay ko tong minix ko na sugar tsaka yung egg yolk. So, ganyan na siya guys. Steady lang siya. Yung gagawin ko is 10 minutes. Na... So, i-whisk ko lang siya dyan ng 10 minutes. So, maglagay tayo ng time guys. So, yung purpose nito is para maluto yung egg yolk. Yung sa iba kasi guys, hindi na nila niluluto yung um, egg yolk. Tapos direct na lang na i-combine mo doon yung mascarpone and then yung sugar. Tapos yung heavy cream. But uh, meron kasi ako nabasa when I check sa Google. 
Um, tapos, ang dami ding mga remarks doon yung mga comments na masarap daw yung tiramisu. So, yun yung tinry ko guys, which is good naman talaga na lutuin yung egg yolk bago siya i- I sali doon sa ibang ingredients. Anyway guys, yung pag sabi na yung term naman na tinatawag nila doon is sabayon. So, yun yung pagluto uh, sa itlog sa mainit na tubig but not directly. So, parang hinihit up mo lang siya dyan sa taas. So, yun guys, I think 10 minutes is enough para maluto yung egg yolk. So, yun yung ginagawa ko guys. And then, meron, ito na yung kape. So, medyo mainit pa siya guys. I think after 10 minutes, okay na to. And pwede na tayong mag-start. Okay guys, so finish na yung 10 minutes and yan na yung consistency ng ating egg yolk and yung sugar. So, yan na yung sabayon guys. Sabayon yung tawag nila. So, tanggalin ko lang siya. Oops. Okay. Then, ilalagay natin siya dito. And then, keep lang on lang guys hanggang sa um medyo, ano na siya guys, medyo malamig. Okay guys, so, yan na yun. Papalamigin lang muna natin siya guys. So, while pinapalamig ko siya, plus yung kape, na pinapalamig ko din, gagawa tayo ng whipped cream. Okay, so, one cup na whipped cream. Okay, so, that's already our heavy cream guys. Tingnan nyo. After siguro 10 minutes kasi yung required pero di ko na siya inabot ng 10 minutes guys and yan na yung itsura niya. So balik tayo dito sa sabayon natin. Yan. I think it's already warm. So ilalagay na natin yung mascarpone. din natin i-over whip guys or i-over cream. Huwag masyado. So, ganyan lang siya. Ayan. And then, yung next na gagawin ko is ikukumbine natin yung whipped cream na ginawa ko kanina dito sa mixture natin. By the way guys, this is mascarpone. Tapos yung egg yolk and yung sugar. Okay, so yun na yung itsura niya guys. And then, imi-mix lang siya natin. Mmm, sarap. I think mas marami tong cream ko ngayon guys kaysa sa first na ginawa ko. Kasi last time, medyo failed yung whipped cream na ginawa ko guys. Medyo ano kasi siya nagtubig. Kaya hindi siya masyadong puffy. But this time, medyo marami siya. So, ito sana yung gagamitin ko. But then, mukhang maliit. So, ito na lang guys. Sorry. Ito na lang yung gagamitin natin. Medyo malaki. Okay. So, linisin na muna natin dito. Okay, and then, start na tayo. Okay, next na gagawin natin, guys, is,
Itong biscuits, itutoast lang natin dito sa may kape na ginawa ko kanina. Actually, wag lang siyang over guys. Pero itong una, <laughs> sorry naman, nabitawan. Okay, ganyan lang siya guys. Huwag masyadong over na basa. Parang, ayan lang, toast lang siya dyan. And then, gagawa lang tayo ng line dito. So, kinat ko lang siya guys kasi hindi siya kasya. So, level lang natin dito. Then, same also yung next. Para naman, ano guys, um, maganda yung presentation natin. Ilalagay tayo ng cream. So, ito yung kinawa natin kanina. Tapos, ilagay lang siya sa top. Okay, and then next. Same lang guys. So, biscuits and then yung cream na ginawa and then biscuits again. Okay, so that's it guys. Nakagawa ako ng dalawang layer ng loofel biscuits and top is yung cream. So, last na gagawin ko is maglalagay ako ng yung whisk ako dito ng cocoa powder guys. So, ito yung cocoa powder ko and then ilalagay ko lang siya dito and then tap sa taas. Okay, so this is our finished product guys. So, nilagyan ko na siya ng cocoa powder sa top and as you can see, medyo napahiwalay yung, ano, yung cream but that's okay. And yan na siya guys. So, i-cover ko lang siya ng foil and ilalagay sa fridge for, let's say, after 4 hours guys. Pwede mo na siyang kainin or overnight much better para mas maganda pag cold. But then, they advise after 4 hours, pwede mo na siyang kainin. So, yun na guys!